ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റാസിസ് കിച്ചൻ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കൂർക്കയുടെ ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കൂർക്ക വരട്ടിയത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കൂർക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കൂർക്കയെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുക്കറിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ കൂർക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ വിസിൽ അടുപ്പിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിലോട്ട് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ കൂർക്ക വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മീഡിയം തക്കാളിയുടെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് കറുകപ്പട്ടയുടെ ഇലയാണ് ഇത് ഇതിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബീഫിലും ചിക്കനിലൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കുർക്ക നമ്മൾ മസാല ബീഫൊക്കെ വെക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വെക്കണത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇല കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർത്താലും മതി അങ്ങനെ നല്ല പോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ കുർക്കയിൽ മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ ഇടണ്ട കാരണം നല്ല എരിവായിരിക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കൂർക്കയുടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മസാലയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് അല്പം വേപ്പില കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂർക്ക വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടിയതൊക്കെ കഴിക്കില്ല ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടും ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു